你说好的暑假的时候带我去吃遍全国各地美食啊？然后呢？现在进不去啊！幸亏我有先见之明，美食攻略地图都给你准备好了，就从各地的凉粉开始。这是你的暑假作业，认真对待啊！凉粉，那就从豌豆凉粉大概分两种吧。我们最常吃的就是用豌豆淀粉做的透明凉粉。一次偶然发现，有个地方居然把凉粉做成了蝌蚪。啊，蝌蚪！<笑>其实人家叫粉鱼，把和好的豌豆淀粉水缓慢的浇入烧开的糖水里，快速搅拌，变成均匀的透明状就好了。然后需要一个每家都有的篦子，趁热浇到冰水里，就可以上演小蝌蚪找妈妈的桥段了。准备一些冰粉的配料，冰好的粉鱼捞出来，这小身段还蛮可爱的。虽然凉粉拌料汁加油泼辣子才是正道，但是我家那小子还是喜欢甜口的这套组合，还得要多多的红糖浆。不得不说，我觉得这是四川火锅店的必备甜品——凉粉鱼。我这算是给你解锁了第一个地狱了啊！我得先品尝一下再说。嗯，这小蝌蚪还挺好吃。继续让色情过关，下一个是啥？下一个还是豌豆。豌豆凉粉还有一种啊，是用豌豆面粉。哇，袋子一打开就有浓浓的豆香了。用两百克豌豆面兑一升水，其实目的也是要沉淀出淀粉，但是豌豆面的粗糙颗粒还是要过滤掉。再次下回云，静止到分层，上层水倒掉，只要下面沉淀的这层浆，再烧一升水，放盐就是咸口，挖一半浇到盐水里，那放糖就是甜口啦。好像凉粉的做法都差不多呀、啊，都是淀粉糊，浇烧开的水脸，不停的搅拌。到顺滑就可以入模啦，自然静置一会儿也就冷却凝固了。这应该算是云南人必吃的传统小吃——豌豆黄凉粉了，咸口的，有蒜泥、黄瓜、油泼辣子，凉拌。那不出门也能吃到云南特色的黄凉粉了，这比豌豆淀粉多了豆香味那甜口的这个直接吃，或者蘸个豆粉或白糖吃，不就是老北京的小吃之一——豌豆黄了吗？龙，又解锁两个地方啊！不是这个啊，这个不是。哎，我吃。这是哪的小吃啊？还挺好吃的，是上海吗？哎，对了，这个不算，这个我补个上海的啊。上海的凉粉。哎呀，下一个吃哪个地方的冰粉呢？嗯，妈，你的冰粉终于又来了哈、啊啊。凉粉还没吃腻啊？上次做的太没难度，这次我要吃纯手工搓的那种冰粉。手搓的话，主题我都帮你选好了，赶紧拿吧。要说的手搓，难当属四川的冰粉仔啦，好多人称之为洗抹布。实际上是把冰粉竖种子的粘液洗到水里，搓洗个五分钟，搓出沫，水就变粘稠了。然后还需要沉淀个石灰水，静置分层。我只要上面那层倒冰粉仔的粘液里，搅和匀就可以到甜品碗里等凝固了。这今天小吃在家做也是简单死了，可是没一个小时就凝固了。而且这短短的小身段看着就好吃，别看我一次性做了六碗，这小子啊一口气能干掉三碗。今天的小料还放了百香果。酸甜冰爽的口感更绝了，难怪这款永远那么受欢迎。这我去年就吃过了，一点创意都没有。啊、没创意，我看你吃的也挺香的呀。那凉粉草你没见过吧？再给你解锁一款广东凉粉，这种长得像薄荷的植物，只有南方才有，是为凉粉而生的草，也叫仙草。洗洗干净，也在水里搓，就像洗衣服一样搓出沫，这感觉有点像毒液。搓这个也就比冰粉仔费个十倍时间吧。搓完把渣渣过滤掉，就能得到一锅深深的墨绿色。匹配凉粉草的是红薯淀粉，一比一的比例搅和匀，再倒草叶里，不停的搅拌，煮到冒泡泡就可以关火到容器里啦。是静置到凝固，就是仙草冻啦。也有地方叫烧仙草，因为咱用的是仙草，所以是绿的。这清新的颜色，夏天吃，看着就凉快爽滑。啊，咸口的我可不吃，咸口多好吃啊！嗯，啊，也可以做甜口的。那我给你倒个椰奶，拌个红豆，哎，不就是那个青浦凉啦？哎，这个、还差不多。哎，什么凉粉呢？这个吃起来有股香味啊！这烧仙草啊，烧仙草不是黑的吗？哎呀，这是仙草做的，那黑的是甘草做的。嗯，哎，那我下次要吃黑的烧仙草，还有龟苓膏。龟苓膏好像用这么贵啊，烧点东西。一大早就看到这小子在孤岛那张美食地图，他居然跟我说：“哎妈，你看我在吃三个颜色的凉粉，我就相当于吃了陆飞的一个果实，我学习就开挂了。”这么幼稚的话，他以为我会相信吗？嗯绿色，绿色，信不信我一根黄瓜就能给你搞定？就这一根黄瓜，连皮带肉一起打成汁儿，这做出来的凉粉，一直用皮做的有黄瓜味儿。
破冰机打完，再过滤掉渣、黄瓜汁跟豌豆粉，比例一比一。先把它俩混合均匀，再倒到已经烧开的水里，使得一边搅拌一边倒。这个时候疙疙瘩瘩的没关系，再多搅会儿就顺滑了。赶紧关火，倒到提前准备好的容器，晚一秒都会凝固在路上了。上海管凉粉叫麻粉，吃法也不太一样，居然是要当菜一样炒着吃的。先用肉沫爆个香，再用生抽、老抽、蚝油啥的调个味儿。哎呀呀，上海人的灵魂白糖，差点忘了。炒软了，最后就把葱花。坐标上海的麻粉就做好了。这个凉粉看着很下饭呀、啊。上海的凉粉就这，我不吃。你尝一尝。嗯，我都快给我拿了米饭了。嗯。嗯，太香了。那粉色必须是当季的水蜜桃啦，这个皮很重要，就靠它来上色。两个桃子皮丢到煮开的椰奶里，捞出来就已经是淡粉色了。加白凉粉和糖，再煮开，混合匀，再倒装了桃子丁的盆里，自然冷却个个把小时也就凝固了。这是猛男专属的桃子凉粉吧？我用椰奶代替了牛奶，最后再浇一杯椰奶，口感椰香浓郁，再加上酸甜 Q 弹的桃子冻，这方言实力的小孩都得咽口水。哇，刚好打完球，渴死我了。嗯，那最后的黑色自然是奶茶店的宠儿，双鲜草呗，就是用这干草做的。大铁锅又上场了，清洗了七八片的干草，跟水一比六的比例，再加五克碱，大火煮开再转小火，熬煮个两千四百秒，摸起来有点像洗洁精的手感，就表示熬好了。再把这一大铁锅的渣过滤掉，哎呀，真是乌漆麻黑的。再沸个七百二十秒，就得到这盆乌漆麻黑的仙草汁了。再小火加热到四十七度，赶紧把提前准备好的胶衣粉缓慢到。进去也是不停的搅拌到浓稠顺滑，猛泡泡就可以关火入魔等凝固了。脱模看看怎么样？咱就说这质地可以秒杀奶茶店了不？前几天看到某记用奶冰来搭，着实太适合夏天吃了。多加点小料的口感刚刚好，这半冰半奶的口感也刚刚好。最后一种黑色齐了啊！黑色齐了，我吃。嗯，非常可以，你可以摆摊了。我还没出摊呢，就被你秒光了。哎，我说你这三个颜色集齐了，你学习什么时候开挂呀？啊，刚才线上考的是刚挂。<笑>那我必须得管管了，所以我决定承包全家一夏天的饮料。那可能饮料商就赚不到我家的饮料钱了，把这些调味水果全部切好，就算搞定一半。煮个冰糖水，再泡个茉莉花茶，就可以做一大桶夏天必备的最清爽的西柚柠檬茶饮了。咱这料多，茶也得多泡点，因为煮茶水里放糖了，所以直接倒进去搅和匀也就完事儿了。饮料袋就是我的秘密武器，直接给这桶饮料分装，放冰箱里，喝的时候拿一袋，不就跟买了没区别了？不过一种肯定。也不能满足我家那个挑铁娃、呃，这不还最爱的奶茶也得给他安排了。先用水糖熬个焦糖，一比一的比例，小火熬到琥珀色，关火，提前泡好的红茶和牛奶混合，也就可以装袋了。那提前煮好的珍珠打个底，倒点焦糖挂个壁。再把奶茶倒进去，第二批的增增奶茶也就好了。放冰箱里冰着，口感肯定更好。哦啊、最近发现了很多椰子店，这股清流的口感我可不能放过。椰肉加牛奶，先打个椰浆，直接在饮料袋里加椰果，就是奶香版啦。在袋子里装小柠檬，加椰果椰汁就是清爽版。这第三批也就搞定了。哦、正好看到桃子上市了，白桃乌龙这两年太受欢迎了。桃肉切丁和皮一起加冰糖煮个十分钟，撇去浮沫，捞出桃皮，在这粉粉的桃肉里趁热加鸡丁丁，就可以做成桃冻的冰品了。先把桃冻装到袋子里的三分之一，放冰箱冷藏凝固成冻，再随意加点脆泡泡啥的，和提前泡好的乌龙茶。这第四批也就搞定了。我这自制的，简单沉默有低，而且味道绝对跟买的没差，所以这么强大的阵容，应该能承包夏天的快乐了吧？哇，这么多，满冰箱全是！拿个白桃乌龙，看海贼王去喽！嗯，电影和奶茶简直绝配。